ஹாய் ஃப்ரென்சிஸ் சாரி சினிமா பஸ் அப்டேட்டில் ஒரு லேட்டஸ்ட்டான ஒரு அப்டேட்டோடு வந்திருக்கேன் நேத்திக்கு தர்பார் படத்தோடைய அந்த ட்ரெய்லர் லான்ச் பிரம்மாண்டமான முறையில் நடந்திருக்கு ஸோ ட்ரெய்லர் பற்றினா நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் படிச்சுருக்கு இப்போ அதுவும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது இப்போ லேட்டஸ்ட்டான தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரஜினி சார் நேத்தி பேசின ஒரு விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு எல்லாருமே பார்த்துருக்காங்க ஸோ அதில் ரஜினி சார் வந்து அமிதாப் பச்சனை பற்றி பேசியிருந்தார் அமிதாப் பச்சன் எனக்கு ஆன் ஸ்க்ரீன்லையும் சரி ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லையும் சரி எனக்கு வந்து அவர் ரொம்பவே அந்த இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு மனிதர் அவர் நாங்கள் நிறையா விஷயங்கள் பேசுவோம் சினி ஃபீல்டில் இருக்கும்போதும் சரி இப்போ நாங்கள் வெளியில் இருக்கும்போதும் சரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் அவர் எனக்கு லைஃப்பில் மூணே மூணு விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணும் அதை மட்டும் மாற்றிக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த மூணு அட்வைஸ் எதுனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் திங் எனக்கு வந்து உடல் பயிற்சி செய்யணும் நீங்கள் எப்போதுமே எக்ஸசைஸ் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அதை நான் கடைப்பிடிச்சுனாக்க ரெண்டாவது எப்போதுமே என்னை பிஸியாக வச்சுக்க சொன்னார் நான் சினிமாவில் இன்றைக்கும் பிஸியாக தான் இருக்கிறேன் அதுவும் நான் கடைப்பிடிச்சுனா இருக்கேன் ஆனால் அவர் மூணாவது சொன்ன ஒரு விஷயத்த என்னால் கடைப்பிடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அது என்னன்னாக்கா அரசியல் வேண்டாம் அதை தவிர்த்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் என்னால் அரசியலை தவிர்க்க முடியல நான் அரசியலுக்கு என்ட்ராக போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் ஸோ இதன் மூலியமாக ரஜினி சார் கண்டிப்பாக அரசியல் கட்சி தூங்குவார் அப்படின்றத வெளிப்படையாகவே சொல்லியிருக்காரு நிறைய ஹேட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கட்சியாக ஆரம்பிக்க மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ ரஜினி சார் கண்டிப்பாக வந்து ஆரம்பிப்பார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நேற்றுக்கு தர்பார் படத்தோட ட்ரெய்லர் சொன்ன நேரத்துக்கு சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு வரவே இல்லை ஸோ ரசிகர் எல்லாருமே ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிருந்தாங்க பொதுவாக ரஜினி சார் அவரோட டீசர் போஸ்ட் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சுனாக்கா அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் அவருக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒருத்தங்கிட்ட வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்பாரான் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் கேட்பாரான் அந்த வகையில் நேற்றுக்கு அதை கேட்டிருக்காரு ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அவருக்கு நெருங்கிய நண்பர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்கும் போது இன்னும் ட்ரெய்லரே வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக்கிங்கான ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை கேட்டுன்னே ரஜினி சார் ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகிட்டு தான் சொல்லிருக்காங்க உடனே லைக்கா நண்பர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஏன் இன்னும் ட்ரெய்லர் விடலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சில டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்களா சரி எப்போ ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அடுத்தது ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் ஏழு மணிக்கு கரெக்டாக நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்களா ட்ரெய்லர் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா உடனே விடுங்க ஏழு மணி வரைக்கும் நேரம் காலெல்லாம் பார்க்காதீங்க ரசிகர்லாம் எதிர்பார்த்து நிற்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதனால தான் எந்த ஒரு டைமும் பார்க்காம திடீர்னு எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லாமல் உடனே அந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கா ஆறு நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த ட்ரெய்லர் ஸோ நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் ஸோ ரஜினி சார் அவருடைய ரசிகர் மேலே எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரியாதை வச்சிருக்காங்க ரசிகர் ஏமாந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு கிழமெல்லாம் பார்க்காம உடனே ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்றத கீழே